Unsere Reise entlang der Panamericana hat uns an die Pazifikküste Guerreros gebracht. Doch so sehr wir das morgendliche Surfen im Paradies genießen, so zieht es uns doch endlich wieder ins Inland. Und das hält so einiges für uns bereit, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ah, die Morgende hier sind einfach so wunderschön. Wir sind in La Saladita im Staat Guerrero und wir sind auf Surfmission. Hier kann man richtig gut surfen. Also, naja, wir für unsere Verhältnisse ja, kommen hier endlich wirklich auf unsere Kosten. Es ist auch richtig warm, also gerade vorhin, wie ich aufgestanden bin, zeigte das Thermometer 27 Grad im Van an. Also ja, es ist schon ganz schön heftig, aber oh, es ist einfach schön hier und es ist schön, nochmal einen Tag ins Paradies zu starten. Auf zum Surfen! Yeah, endlich wieder! Wobei wir waren jetzt jeden Tag surfen. Ja, ja, aber es macht trotzdem jeden Morgen wieder Spaß. Ja, mittlerweile merke ich auch meine Arme. Äh, Muskelkater lässt grüßen. Aber das passt schon. Übung macht den Meister. Genau. Oder Hanna? Sie sieht klar. <lacht> also auf ja, in die Wellen. Sch mal schauen, wie die Wellen heute sind. Waren eigentlich recht gut heute früh. Ja. Ja. Okay. Los geht's. gespannt, wie es heute bei Roberto läuft. Es sind immer schon ganz schön viele Leute im Wasser. Aber ja, er geht ja nicht da surfen, wo die Profis sind, ganz hinten bei den großen Breaks, sondern nimmt eigentlich so die Überbleibsel, die übrig bleiben von denen, ja, von den Profis oder von denen, die es wirklich können. Und nimmt eher die kleineren Wellen, die näher am, am Strand sind. Ähm, ja, ist ganz schön viel los diesmal, weil in ein paar Tagen ist hier ein Contest, eine Competition. Und deswegen sind sehr viele Longboarder hier, die eben die Wellen auch nochmal ähm, ja, ausprobieren möchten, sich daran gewöhnen möchten und ja, entsprechend viel ist halt auch im Wasser los. Aber ich bin sicher, Roberto findet ein paar Wellen auch für sich. Kurze Pause. Bei mir lief es heute überhaupt nicht gut. Keine Ahnung. Irgendwie zu viele Leute. Untergrund ist voll von Steinen. Ich habe Angst. Naja, kann ich immer super laufen. Von dem her passt das schon. Die Jess ist mittlerweile auch reingegangen. Ich hoffe, dass es bei ihr heute besser läuft als bei mir. Und ja, wir müssen halt einfach dranbleiben.
echt viele Leute drin. Ja. Aber man muss sich halt einfach mit den kleinen Resten am Ufer zufrieden geben. Aber es ist halt blöd, da sind dann Steine am Untergrund und wenn man da unkontrolliert fällt, ist echt doof. Ja. Aber ein paar Wellen bin ich gestanden. Das ist gut. War cool. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe schon gemerkt, also ich habe nicht so lange im Wasser ausgehalten als die letzten Tage. Es ist ja, man wird müde. Ja, die Arme werden echt schwer mit der Zeit. Also gerade die letzte Welle, ich musste richtig auf die Zähne beißen, damit ich die Welle überhaupt kriege. Aber ja, war ein gutes Finale, würde ich sagen. Ja. Gehen wir jetzt zurück zum Van. Frühstück. Frühstück. Natürlich wieder nichts gegessen vorher. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten, wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN-Dienst von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns auch sicher, wenn wir zum Beispiel unsere Finanzangelegenheiten online erledigen, denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen, können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost VPN weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es auch von Websites wie computerbild.de, chip.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu sieben Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24-7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Somit bezahlt ihr gerade mal 2,03 Euro im Monat und mit der 45 Tage Geld zurück Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt weiter zum Video. Oh, das ist nicht auszuhalten. Wir haben gefrühstückt, haben auch ein bisschen was gearbeitet, aber wir kriegen es nicht hin. Wir, es ist so warm, wir haben sogar also die Markise und das Sonnensegel raus und ja, die Hitze staut sich einfach. Ja, und hier hinten geht auch kein Wind, darum haben wir jetzt beschlossen, wir gehen vor zum Restaurant, denn wie hier, äh, wir stehen hier quasi auf einem Campingplatz, aber eigentlich ist es der, der Grund eines ähm, Restaurant. Restaurants. Und da gehen wir jetzt hin, denn ja, wir finden die Investition einer Cola ist es schon wert. <lacht> Nach vorne geht ab, abfrisch, äh, erfrischen. erfrischen. Ich kann <lacht> ja. gar nicht mehr reden. <lacht> die Hitze steigt zu Kopf. Ja. ja, und die Aussicht ist auch viel schöner. Vorne ist es so viel angenehmer als beim Van. Also es tut richtig gut hier zu sitzen und was Kühles zu trinken. Und Anna hat uns überrascht, denn sie hat Kniffel mit dabei. Und ja, jetzt spielen wir einfach mal eine Runde, oder? Ja, perfekt. Gleich im ersten Zug. Schon wieder ein Full House. Ja, voll. Finale Resultat ist noch ausstehend, die Jury beratet sich noch, aber Tommy hat gewonnen. Ich glaube. Gewonnen! Ich bin wieder mal letzter geworden. Zweite ist äh, wahrscheinlich die Hanna geworden. Letzter. Nee, warte, ich glaube sogar Hanna ist letzter tatsächlich. Oh! Also erste von hinten. Ja, genau. Diesmal hast du nicht ganz so abgelost. Oh! Ja, du hast bei den unteren hast du mehr geholt. Na, okay. Ja, ja. Ein Platz besser als letztes Mal. Nein, hat sich gesteigert. Ja. Und jetzt gibt es noch Kuchen. Da unten ja. die sind sie da. Wollen wir ein Stück Platz? Tschüss. 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 Tschüss
Besserfte braucht auch Energie, oder? <lacht> ist das die richtige Energie? Das ist nicht relevant. <lacht> ist er gut? Mhm. Boah, ist das süß. Hanna, was meinst du? Ist er gut? Boah, ist das süß. Sehr süß. Was <lacht> zu Cola und äh, Boah, ja. restlichen süßen Zeugs. Ja. <lacht> Also dieser Kuchen, der hat uns wirklich ganz schön ins Foodkoma geschlagen. Wir haben jetzt echt eine Siesta gebraucht, aber jetzt ist auch wenigstens die Sonne nicht mehr so knallhart. Ähm, die Temperaturen sind ein bisschen erträglicher. Ja, jetzt haben wir nur noch 27 Grad. Wow, echt? So wenig? Es fühlt sich nach mehr an. Ähm, ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Ort. Der ist ja auch recht nett. Schauen uns Saladita an. natürlich auch hier wieder so schön aus. Man fühlt sich noch mal wie in wieder einem Paradies, aber auch in diesem Paradies ist nicht alles perfekt. Stinkt ein bisschen. Ja, leider ist halt, das ist uns schon öfter aufgefallen hier in gewissen Teilen Mexikos, ist halt das Abfallmanagement nicht, ja, nicht so wie in Europa. Verbrannt. Genau. Ähm, ja, so auch eben hier, hier war unweit eigentlich von unserem Campingplatz, mhm. haben sie einfach so einen Haufen Müll angefangen zu verbrennen und der kokelt jetzt schon seit drei Tagen vor sich hin und der Rauch zieht morgens, keine Ahnung wieso der Wind genau dann so steht, in, aber der zieht dann Van. morgens in den Van und das ist halt so, oh, das stinkt echt übelst. Ja, ähm, ja also ist halt anders, ist halt anders, ist halt auch so. Im hinteren Bereich von Saladita hat man gemerkt, wie extrem die Nachfrage nach Grundstücken hier ist. Uns wurde gesagt, dass bei, in der Zeit von Corona die Preise sehr gesunken sind und sich seitdem sehr viele Leute von außerhalb hier ein Grundstück kaufen, um auch ähm, etwas zu bauen. Jetzt, wo wir hier näher an den Strand kommen, merken wir auch ein bisschen mehr, wieso. Es ist hier ein bisschen mehr Infrastruktur und etwa eine Stunde von hier ist ein Flughafen, wo sogar direkt Flüge aus L.A. kommen. Also man merkt, hier kommen viel mehr Leute hin, die auch mal Urlaub machen wollen für ein, zwei Wochen und eben auch die Annehmlichkeiten genießen wollen, die dann hier vorhanden sind. Also ich muss sagen, es ist schon gemütlich, sich hier in so einen Café reinzusetzen oder was essen zu gehen. Hier ist die Auswahl gegeben und ja. Ja, und die Stimmung. Passt Stimmung? Auch. Ja, es passt. Es ist wirklich ja. so eine ausgelassene Urlaubsstimmung. Mhm. In Latikla, Nexpa waren es ja mehr so die Langzeitreisenden, die für Monate da bleiben. Und hier, ja, also mir gefällt's. Meinst du noch einen Sunset Surf? Ja, heute nicht. Nee, ich glaube mit denen da draußen können wir nicht mithalten. Nee. Weiß ich, vielleicht morgen.
klassisch auf dem Heimweg sind wir hier in einer Bar hängen geblieben. Es gibt Pacifico, das lokale Bier und ähm, habt ihr es jetzt beide geschafft? Ja. Boah, okay. Hier gibt es so ein Spiel, wo man so einen Ring an der Schnur auf einen Haken werfen muss. Keine Ahnung, schwingen muss. Schwer zu erklären. Ähm, aber ich würde sagen, ja, wir stoßen jetzt alle mal an und legen die Kamera zur Seite und sehen uns morgen wieder. Ach, wie haben wir die Zeit hier in La Saladita genossen. Das hat so gut getan, ein bisschen zu surfen, den Profi-Surfen zuzuschauen und zu sehen, dass man noch ganz weit weg ist von denen. Aber ja, es hat richtig Spaß gemacht. Die Zeit hier haben wir genossen. Und ja, für uns geht es heute wieder weiter. Wir fahren Richtung Inland. Das heißt, für uns gibt es lange Zeit kein Meer mehr. Ja. Dafür gibt es wahrscheinlich andere Sachen zu sehen. Und ja, gestern haben wir noch ein bisschen aufgeräumt, denn das dauert ja immer Ewigkeiten, bis man fertig ist. Gefrühstückt haben wir, packen jetzt noch die restlichen Sachen zusammen und dann geht's ab on the road. Ich bin jetzt schon schweißgebadet. <lacht> es ist echt so heiß. Auch die Nacht, ich glaube, das war die schlechteste Nacht, die wir ja. hier hatten. Es ging nicht unter 28 Grad und die Feuchtigkeit ist wieder so hoch. Jetzt scheint heute nicht mal die Sonne. Das heißt, es drückt irgendwie noch viel mehr. Und wir schlafen mit offenen Türen. Alles ist offen, komplett offen. Ja. Aber es zieht halt einfach keinen Wind, gar nichts. Ja, auch wenn der Ventilator noch läuft, alles. Es ist, ja, darum freue ich mich, dass wir jetzt auch in einer anderen Umgebung kommen, ins Inland. Da soll es hoffentlich ein bisschen kühler sein, weil wir dann auch in höheren Lagen sind. Und was wir da ansteuern heute, also oh, ich freue mich richtig. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber wir müssen es uns verdienen. Wir fahren etwa fünf Stunden, viereinhalb, fünf Stunden, glaube ich. Ja. Ja, und auch hier haben wir uns entschlossen, die, die bezahlt, also die Autobahn zu nehmen, wo man zahlt. Denn äh, ja, man sollte die Berge möglichst meiden hier. Und hier ist es einfach sicher. Hoffen wir mal. Wir stehen mal wieder. <lacht> Man merkt, das Geld, das hier in die Mautstraßen reingeht, wird schon genutzt, weil die meisten Streckenabschnitte sehen aus wie neu. Und wenn sie es nicht tun, dann ist eben eine Baustelle da, ähm, wo sie sie irgendwie überarbeiten oder ja, irgendwas bauen. Wird schon einiges gemacht hier. Gute Straßen, oder? Warm ist es. Und warm ist es. <lacht> war ich weiß nicht das war schon ziemlich groß aber haben wir ja schon öfter gesehen dass die hier die felder abbrennen oder halt die einzelnen parzellen ich weiß nicht. Es gibt 
eine Pause und wow, also erstes Mal unsere Hintern brauchen es, aber auch die Autos. Wir sind jetzt ganz schön weit hochgefahren und die Steigung macht auch Jimmy zu schaffen. Roberto macht gleich die Motorhaube auf. Wir schalten auch den Motor nicht aus, damit der Kühler weiterläuft und ja, was meinst du? Es ist warm, warm ist er, richtig ja. warm. Ein bisschen äh, Luft dann lassen. Ja. Lass ihn ein bisschen abkühlen. Was essen? Etwas essen und dann geht's weiter. Ah. Innerhalb der letzten Kilometer haben wir, sind wir von 600 auf 1020 Höhenmeter gegangen. Ach, wirklich? Ja, wir haben 400 Höhenmeter gegangen. Es war immer so stetig gleich bergauf. Oh, es tut so gut. Ja, was zu essen, nicht mhm. wahr? Ja. Kommt natürlich nicht wieder schön, ich muss mein Eis holen. Ja, so wie immer. Ich brauche immer was Süßes, wenn es heiß ist. Und wenn es nicht Kalt heiß ist. Kalt ist auch. Eigentlich immer. Eis kann man immer essen. Aber besonders, wenn es heiß ist. So, weiter geht's. Hola, buenas. Buenas tardes, oficial buenas. Carlos Pineda del Tránsito Municipal. Buenas tardes. Estoy molestando por tus matrículas para verificar sí. que están los originales. Sí, claro. No, Esta es mi... Perdón. Esta. Ándale, esa es la de... Empezamos en Alaska y bajamos sí, hasta Argentina. ¿De la pura camioneta? Sí. sí. Regularmente de... donde vayas. Esto es como consejo. Siempre las orillas de las ciudades es lo más... Peligroso. Ok. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ach, also man hört jetzt so vieles über Polizeikontrollen in Mexiko. Das war jetzt unsere erste seit Einreise nach Mexiko. Das war Mitte, Ende Dezember. Ja. Also in vier Monaten, über vier Monaten. Und der Herr war richtig freundlich, hat uns noch Tipps gegeben für die Reise und jetzt hier für die Gegend, wo es sicher ist, zu welchen Uhrzeiten und so. Und ja, also lief ganz entspannt. Wir, man hat halt so ein seltsames Gefühl, weil man immer solche Stories hört. Aber hier war ja alles... Ja, voll gemütlich. Ja. Ja, und jetzt können wir weiterfahren. Wir müssen wieder schauen, wo die anderen sind. Ja, die haben uns mittlerweile abgehängt. Tommy Hanna, hört ihr uns? Da ist es grundsätzlich sicher. Ähm, wir sollten einfach schauen, dass wir nicht am Abend irgendwo hinfahren. Denn äh, da meint er, kommen all die schlechten Leuten in die Berge hoch und äh, ja, da kann einiges passieren. Aber sonst, da wo wir hin wollen, solange wir einfach da bleiben über Nacht, ist es kein Problem. geschafft. Boah, es war ganz schön anstrengend, also auch als Beifahrer. Ich glaube für dich wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, ich bin doch ziemlich ja. fertig. Aber wir sind da und der erste Eindruck ist schon mal richtig cool. Ich glaube, es wird uns auch gut tun, uns die Beine ein bisschen zu vertreten. Und wir gehen gleich mal an unser Ziel. sind hier in einem Gebiet mit ganz vielen Vulkanen angekommen. Die meisten sind ruhend, so auch der hier hinten, aber der war noch gar nicht mal so lange her aktiv. 1943 ist er nämlich aus einem Kornfeld entstanden. Barikutin heißt er, glaube ich. Und mit diesem Ausbruch hat er auch zwei Dörfer unter sich begraben mit der Lava und Asche. Und das hier ist eben die Kirche, die von dem einen Dorf noch übrig ist. Es haben alle Menschen rausgeschafft zum Glück, also es ist jetzt niemand aus dem Dorf umgekommen, aber sie mussten sich ein neues Dorf aufbauen. Und was eben übrig ist, sind kleine Ruinen, kleine Überreste. 
die aber doch schon ziemlich imposant sind. ganz schön beeindruckend. Ich dachte eigentlich, das ist ein anderes Haus, weil hier einfach so ein riesen Geröllhaufen zwischen dem Kirchenturm und diesem Teil ist. Aber da stand wohl damals der Altar. Und das ist einfach hier voll von Lavasteinen. Und so weit bis zur Decke ist es auch nicht mehr. Also, ja, eigentlich erstaunlich, dass genau dieser Teil auch so gut erhalten geblieben ist. Wow, was für ein einzigartiger Ort das ist, also oh, mit ja. diesem Lavageröll und der Vulkan, der da hinten ist und, und die Kirche hier, also mit dem hatten wir überhaupt nicht gerechnet mm -mm. und nach der ganzen Fahrerei heute ist es eine richtig schöne Belohnung. Also Absolut und es macht auch Vorfreude auf mehr vom Inland, mm -hmm. aber an dieser Stelle möchten wir uns auch noch beim Sponsor unseres heutigen Videos bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking Inhalte zugreifen und das für nur 2,03 Euro im Monat und mit geld zurück -Garantie. Ja und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst was zu tun ist, abonniert den Kanal, liked das Video <lacht> und ja wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Hasta luego. Hasta luego.